രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയലക്ട്രിക്സ് ഉണ്ട് പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ദർ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി സെൻ്റർ ഓഫ് മാസിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നു സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എല്ലാ എല്ലാ മാസം കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് അതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻ്റർ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ മാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മീത കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ കോൺസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല അതേസമയം ചില മോളിക്യൂൾസിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്ററും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്ററും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഇസ് സം ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ദ ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് കോയിൻസൈഡ് ആ ഈക്വൽ ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ വെക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആ ഡൈ അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇനി ഈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നു നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ ദർ ഇസ് നോ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ഒ ടു എച്ച് ടു സി ഒ ടു ഇതൊക്കെ സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ആറ്റത്തിനും ഒരേ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസിന് അതായത് സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഇനി മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് എച്ച് സി എൽ ദെൻ അമോണിയ എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻ്റർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻ്റർ ആൻഡ് ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് പൊസസ് എ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സച്ച് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അസിമെട്രിക് ഷെയ്പ്പ് കാരണവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് അതിന് ആ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ വരാൻ കാരണം സച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ പോ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡയലക്ട്രിക്സിനെ നമ്മൾ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയും നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡയലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്ററിനെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയലക്ട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ഈ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്ററുകളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ മോളിക്യൂളും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആവും പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീറോ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അതിലൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വരും
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റാൻഡം ആയിട്ട് അത് പല ഡയറക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസോർഡർലി ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാൻഡം പല വിധത്തിൽ കിടക്കുന്ന മോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും പോസിറ്റീവ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും വരും അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും ഉള്ളിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ക്യാൻസലാവും അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജും ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജും ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഉള്ളിലുള്ളത് അടുത്തടുത്തുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസിനെ നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നു ബൗണ്ട് ചാർജസ് ഈ ബൗണ്ട് ചാർജ് കാരണമാണ് ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ട് ചാർജസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇതിനെ നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് കോൾഡ് പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഡൈപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ബൈ വോളിയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൈ കൈ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് റോ തീറ്റ ഈറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കൈ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് ആൻഡ് കൈ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കൈ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഒബേ ദിസ് ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ പി ഈക്വൾ ടു കൈ ഇ പോളറൈസേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇതിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ ലീനിയർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്നും പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സിൽ ഞാൻ ഇതിലെ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ആവശ്യമുള്ള പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നോൺ പോളാർ പറയുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കും വരും അടുത്തടുത്തുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഓൾറെഡി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പല ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അറേഞ്ച്ഡ് ആവും അലൈൻഡ് ആവും പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും നെഗറ്റീവ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നത്തെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻഡായി അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസലാവും അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ബൗണ്ട് ചാർജ് സിഗ്മ പി പ്ലസ് സിഗ്മ പി വിഭാഗത്തും മൈനസ് സിഗ്മ പി വിഭാഗത്തും അത് കാരണം ഉള്ളിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോട്ടിലേക്